Esse espírito chama-se Sheila, a amorosa enfermeira que desencarnou no ano de 1943 entre as cidades de Bremen e Hamburgo. Sheila me apareceu quando eu tinha oito anos de idade. Esta amorosa enfermeira me aparecia de forma insistente no meu quarto, nos meus momentos de prece e, obviamente, em conjunto com outras manifestações espirituais. Eu conversava com os meus pais e eles diziam, do alto da sua ignorância, da sua superstição tão comum ao povo brasileiro, que aqueles fenômenos eram gerados pelo fato de que a nossa casa estava situada numa encruzilhada. Como eu não tive nenhuma resposta significativa dos meus pais, eu fui buscar, então, o acolhimento na religião católica. E junto às freiras, recebi informação ainda mais incongruente, que, de certa forma, ressignificou as minhas relações com os Espíritos. E então eu conversava com a irmã Toninha, a diretora do Educandário Nossa Senhora do Carmo, onde nós estudávamos. E ela disse assim, meu filho, você precisa ser batizado. Eu não era batizado. E tinha loucura para sentir o sabor do corpo de Cristo, a hoxa consagrada. Nós vamos batizá-lo nós próprias. E assim foi feito. Eu me ajoelhei, elas procederam todos aqueles rituais. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quando eu me levantei, crente que estava livre daquelas manifestações, sobretudo das manifestações demoníacas, porque elas diziam que o demônio tinha mil disfarces e se manifestava também dessa forma. Quando ia me dirigindo para a porta de saída da casa de Irmã Valdomira, o Espírito que costumeiramente aparecia para mim e que me admoestava nos meus momentos de traquinagem, sorria e estava com os braços cruzados, olhando docemente. Aí eu olhei para ela e disse, olha, batismo de freira não funciona para afastar o mundo. Tem que ser o batismo do padre mesmo. Ela, por que, meu filho? Olha, irmã Toninha, o diabo está aqui. De braços cruzados, rindo para mim. Assim sendo, eu tive que buscar algumas respostas. Ali, por volta dos 12 anos, eu travei contato com a doutrina espírita. Fiquei encantado com aquilo. E, a partir de então, manifestei um desejo intenso de conhecer núcleos que compartilhassem daquela crença ali contida. E eu ali estava. Passei de vidente, de médium de efeitos físicos, de médium clare audiente a ser médium psicofônico. E, aos 17 um grupo de espíritos bem diferente me apareceu solicitando um momento de concentração e prece diante de dez cartazes em branco. E espíritos ali me propondo um momento de concentração diante de giz de cera, diante de papel, para poder desenhar, eu achei que ah, naquele instante eu começava a adentrar as portas da loucura. Eu fechei os olhos, colocando os na mesa, em penumbra, eu fechei os olhos e fui sentindo uma sensação, um misto de, de, de sensações fora do comum. Eu fui perdendo a noção de tempo e espaço, perdendo a sensibilidade corporal, entrando num estado toporoso e a partir daí caí em trânsito. Os espíritos pintaram, não assinaram dessa vez. Quando nós voltamos do transe, os desenhos assumiram uma qualidade muito superior para aquela que um jovem de 17 anos, sem conhecimento de arte, poderia produzir. Ao cabo de sete meses, 
com os espíritos solicitando os mais diversos materiais artísticos, os primeiros pintores começaram a assinar. Renoir, Toulouse, Lautrec, Vincent van Gogh e Manet foram, e Bert Morisot foram os primeiros espíritos a se identificarem com o nosso termino. E assim, de lá até hoje, já são 25 anos de trabalho dedicados a essa característica preponderante da nossa faculdade mediúnica, que é a pintura dos Espíritos, com uma produção estimada de mais de 35 mil telas executadas por 110 pintores desde o tempo século, desde o século XI até o século XX. Pintores que foram, na grande maioria, bem conhecidos na história da arte do mundo e outros pintores que não foram tão conhecidos assim, mas que de certa forma puderam ser identificados pelas pessoas presentes nas apresentações em que eles é, demonstraram as suas habilidades artísticas. E a partir daí, entre aspas, miraculosamente, surgiu um convite para irmos à Espanha. No ano seguinte, um novo convite para a Espanha, dessa vez com Portugal. Saímos do Brasil, como só ia acontecer com todos, para podermos ser conhecidos no nosso país. E assim, de fora, o nosso trabalho ficou conhecido no Brasil e os centros espíritas começaram a nos convidar. Passamos, portanto, a transformar a arte em solidariedade, em recursos financeiros de forma mais consistente, o que nos possibilitou fundar o Grupo Espírita Sheila em 29 de agosto de 1999 e abrir as portas do seu primeiro prédio em 29 de agosto do ano de 2003. Passados 16 anos, hoje nós temos um complexo de três prédios que é construído exclusivamente de tintas e da generosidade das pessoas que nos ajudam a transformar a arte em solidariedade. Como espíritas que somos, sabemos que os médiuns não devem se utilizar das suas práticas para o uso fruto próprio, de tal forma que nós os espíritas temos, espíritas e médiuns, temos as nossas profissões. Então, hoje já são três graduações, Psicologia, Pedagogia e Enfermagem. Três especializações e um trabalho árduo para a construção de um projeto de tese para doutoramento em Ciências Biomédicas. É desta profissão que eu vivo. E esta profissão, ou estas ciências, obviamente, eu me utilizo para poder dar suporte a obra social que nós temos lá em Salvador. Eu me faço acompanhar de Tarcísio Sampaio, que é meu companheiro há quatro anos e é gestor administrativo da nossa instituição. São 75 crianças, meus amigos, e 36 famílias assistidas de forma direta pela nossa instituição, além de todas as atividades espíritas que todos os senhores conhecem, que uma casa, é, enfim que se propõe à divulgação dessa doutrina, pode possuir. Eu posso apenas apresentar parâmetros ou panoramas, melhor dizendo, pequeninas visões, pequeninos quadros dessas verdades que eu vivencio. Contudo, eu espero que esses pequeninos quadros possam nos possibilitar reflexões profundas em torno da vida, em torno da existência, em torno dessa necessidade cada vez mais imperiosa de vivermos com mais humanidade o nosso afeto, de vivermos com mais linearidade as nossas relações, de sairmos daquele lugar de arrogância do suposto saber que no fundo, no fundo, diz respeito ao orgulho, diz respeito ao egoísmo, que são os cânceres da humanidade, que nos destroem por dentro, que adoecem a nossa engrenagem social. Espero mesmo que saímos daqui com os corações extremamente coloridos, sensibilizados, e que vocês, como espíritas, 
possam multiplicar por aí em fora, em espírito e verdade, tudo aquilo que vocês puderam perceber aqui. É só o que eu peço. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado a todos vocês.